你自己想静一静，我可以理解，没问题。但是你要想着什么时候回来。卡卡尔他需要你。谢谢你，芊芊。我们俩什么时候需要说谢哎，你不用签了，住那户的女孩回老家了。盛总，秦河伯向董事会提交了辞职信。这是人事部向您签署的离职文件。Emily， 我走了，你在长盛也待不下去了。我帮你找了一份工作，工资跟待遇不比这里差。我还可以继续跟着你吗？我想休息一段时间，你自己好好加油。我帮您收拾一下东西吧。我也没什么好收拾的，出去吧。怎么样，秦副总经理还满意吗？那你费心了。待会儿的董事会，何伯哥你也来了，以后在会上，咱们哥俩一定要并肩作战。这是我亲手做的，恭喜贺伯哥升职快乐。为什么？交钱？还是长盛的总经理？长盛的股份？我不明白，薛总他给了你多少钱？你竟然连萌萌的婚礼都要破坏！你不是一直把她当做亲妹妹吗？难道你连这些都是伪装出来的？是我辜负了你跟萌萌的感情。对不起，我只想要一个解释，其他的事我可以既往不咎。我没什么好解释的。我也不需要你们的原谅。替我跟萌萌告个别。你的事，我没有告诉他，因为我不想让他知道你是这样一个人。但是从今天开始，你跟我毫无挂碍。很公平。萍姐，我拿了杯果汁。谢了。你是不是还是一直想着双双姐啊？你怎么知道啊？我看你一天都不在工作状态
，今天还把小爱叫成了双双姐。对啊，就是他不在，我有点不适应，确实想他。其实我知道你一直是习惯了双双姐一直在你身边，她这突然一离开吧，你心里肯定不舒服。但是你不用太担心啊，她只是陷入她自己的情绪里，一时半会走不出来。等过段时间，她自然就会。来。妙言，你今天怎么了？什么时候变得这么体贴啊？我不一直都这样，只不过你还没有发现吗？你平时是这样的，他这样，啊，是吗？<笑>那个，其实我妈都要相信双双，他肯定会回来的。不用了，有什么事情在这里说、啊，不用躲躲藏藏了。其实呢，我一直都很欣赏你，我相信，只要我们联手，长盛很快就会是我们的。但是我没想到，你会放弃这么好的前途和机会，你让我有点失望。当初答应帮你收购长盛。是为了要还你一份人情，其他什么都不重要。可能你已经忘了，当年我创业失败，到立业资本去拉投资，几次三番都碰壁，直到有一天。哎，啊，不好意思，不好意思，哎，对不起，没事，没事，没事。你确定就准备穿这个进去吗？我有套衣服，如果你不介意的话，我可以借给你。谢谢，谢谢谢，谢谢谢谢谢谢，给您添麻烦了。聊的怎么样？他们同意考虑我的方案了。谢谢你借我的衣服。其实我关注你很久了，你来这里连续有一个月了吧？一般人碰一两次壁，早就心灰意冷。但是我发现你是一个很执着的人，还真是头一次遇到。因为我觉得他们会喜欢我的这些方案的。<笑>那你觉得他们为什么总是拒绝你呢？人呐，有的时候。还是需要装一下，小伙子，考不考虑来我们利和资本工作呢？您说的是真的吗